ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബഷീർ പാഞ്ചുല പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണമെങ്കിലും അതായത് ഒരു ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോറോ ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതായത് ഒരു ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടറോ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളൊന്നും അതായത് ഒരു മോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാനോ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടോ അതോ നല്ലതാണോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് മോട്ടോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര എം എഫ് ടി ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മോട്ടോറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനോ ചിലപ്പോൾ കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എത്ര എം എഫ് ടി ആണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വിശദമായൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും അതായത് ഒരു ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോറോ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ വാട്സ് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് എത്ര എം എഫ് അഥവാ മൈക്രോഫയറൽ ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മൈക്രോഫയറിൻ്റെ അളവിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകൾ ലഭ്യമാണ് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ എം എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എഫ് ട്വൻറ്റി എം എഫ് ത്രീ തേർട്ടി എം എഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള എം എഫ് ഉള്ള മൈക്രോഫയർ അളവിലുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് രണ്ട് തരം കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് നോർമൽ കപ്പാസിറ്റർ മറ്റൊന്ന് ഡുവൽ കപ്പാസിറ്റർ ഡുവൽ കപ്പാസിറ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനലുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഡുവൽ കപ്പാസിറ്റർ എ സി യൂണിറ്റിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എ സി യൂണിറ്റിന് കമ്പ്രസറിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസർ ഫാൻ മോട്ടോറിനും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആവശ്യമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് ഡുവൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നോർമൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നോർമൽ കപ്പാസിറ്റർ ഈ നോർമൽ കപ്പാസിറ്ററാണ് സാധാരണയായി ഫാനിനും അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോറിനെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു അറുപത് എം എഫ് ഡിയുടെ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ആണോ അതോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് സപ്ലൈ നേരിട്ട് ഇതിൽ കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്ട്രം കൂടെ ഒരു പവർ എടുത്തതിന് ശേഷം നോട്ടിലും ഫേസിലും ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം ഒരു സെക്കൻഡ് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്ന് സ്പാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നല്ല കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതുപോലെ പവർ 
അതിന് ശേഷം ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വയർ ഒന്ന് സപ്ലൈയിൽ ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തെ പോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക ഇത് സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മീറ്ററിൽ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം കണ്ടല്ലേ ഇതിങ്ങനെ മീറ്റർ ഇങ്ങനെ അത് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് മൈനസ് ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കപ്പാസിറ്റാണെന്ന് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എത്ര തരം കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എം എഫ് ഡി ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണം അതായത് ഒരു ഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോറോ ആവട്ടെ അതൊരു കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എത്ര എം എഫ് ഡി ആണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളതിലെങ്ങ കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പവർ അതായത് വാട്സ് അതായത് ഏത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണം എത്ര വാട്സിൻ്റെ ആണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ഫാന് ഗ്രൈൻഡർ അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോറ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാട്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ എത്ര എത്ര വാട്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എഴുപത് എൺപത് അങ്ങനെയാണ് ആ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് എട്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ വാട്സ് വരുന്നത് എഴുപത് വാട്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പവർ അഥവാ വാട്സ് ഇൻറ്റു എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കോമണായിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം അത് ഏത് വൺ എച്ച് ബി ടു എച്ച് ബി ഒക്കെ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ തൗസൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി അത് ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രീക്വൻസി അമ്പത് എട്ട്സ് ആണ് അത് അതിനുശേഷം ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം സെവൻറ്റി അതായത് വാട്സ് ഫാൻ്റെ വാട്സ് സെവൻറ്റി വാട്സ് ആണ് അതിനുശേഷം എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എഴുപത് എൺപത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൺപത് ഇവിടെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം തൗസൻഡ് അതായത് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഈസ് ക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലാക്കാണ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതിനുശേഷം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലാക്കിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരെ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിലവിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ് നിലവിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് തരം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര തരം കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ട